প্রতিপক্ষ জানিয়ে দিয়েছেন তারা এবছর পৃথিবীর কোন দেশ থেকে হাজিদেরকে আর সৌদি আরবে নিচ্ছেন না শুধু যে কাজটি তারা করেছেন সৌদি কর্তৃপক্ষ সেটি হচ্ছে যে সৌদি আরবে বিভিন্ন দেশের মুসলিম দেশের নাগরিকরা যারা বসবাস করেন তাদের মধ্য থেকে সবাইকে নিয়ে হজ কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন এবং সেই তালিকাটি এক হাজারের বেশি হবে না এবং যে বিষয়টি নিয়ে এবছর যারা হজ এজেন্সিগুলো আছেন তারা যে ক্ষতির মুখে পড়ছেন গতকালকে বাংলাদেশের ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে সেটি বলা হয়েছে যারা টাকা জমা দিয়েছেন চাইলে তারা সেই টাকাটা উত্তোলন করতে পারবেন অথবা কেউ যদি পরবর্তী বছরে হজে যেতে চান তাহলে তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এই টাকার মধ্য দিয়ে বা তারা অগ্রাধিকার তালিকায় থাকবেন এছাড়া আরেকটি সমাধান আছে আছে সেই জায়গা থেকে যা যাতে করে মানুষ সঠিকভাবে কেউ যাতে ওয়ার্ডিড না হন হাবের পক্ষ থেকেও সে কথাটি বলা হয়েছে এরপরে যে শিরোনামটি আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে কারণ বাজেট অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গতকালকে বক্তব্য রেখেছিলেন সেই শিরোনামটি এখানে করেছে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলেই বাঙালি কিছু পায় গতকালকে আওয়ামী লীগের একত্রিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী ছিল প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং বাজেট নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সংসদে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এই শিরোনামটি করা হয়েছে এছাড়া আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী নিয়ে যে শিরোনামটি করেছে ইতেফাক বঙ্গবন্ধুর সমাধি ও প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন এর পরে যে শিরোনামটি আমি দেখতে পাচ্ছি সেঙ্গেল কালামে অবশেষে সেনা প্রত্যাহারে সম্মত ভারত ও চীন তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপের দরকার নেই বলছে রাশিয়া আরও কয়েকটি শিরোনাম আছে পরীক্ষা বাড়লেও শনাক্তের হার কমছে এটি করোনার পরীক্ষা নিয়ে বলা হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর অর্থ সহায়তার তালিকা ঘুষ না দেয় নারীর হাত ভাঙল মেম্বার পুত্র করোনায় তার ছিল রাজনৈতিক বোবেরাং হলো ট্রাম্পের এই ছিল দৈনিক ইত্তেফাকের উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম এরপরে যেই পত্রিকাটি আছে আমার হাতে দৈনিক যুগান্তর দৈনিক যুগান্তরের আজকের প্রধান শিরোনাম হচ্ছে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মী সংকট হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতা আক্রান্ত এক চিকিৎসক দুই স্বাস্থ্যকর্মী আইসিউ পরিচালনায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের অভাব সাত দিন দায়িত্ব পালন শেষে চোদ্দ দিনের আইসোলেশন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে যে শিরোনামটি করা হয়েছে আমরা সব সময় মানুষের কল্যাণে কাজ করে যাব সংসদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সীমিত পরিসরে হজ উদ্বিগ্ন ছেষট্টি হাজার নিবন্ধনকারী চব্বিশ ঘন্টায় মৃত্যু তেতাল্লিশ শনাক্ত তিন হাজার চারশো বারো মৃত্যুদের বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাট বছরের কম এটি একটি অ্যালার্মিং খবর আমাদের জন্য বলা যায় কারণ কোভিডে যারা আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছেন প্রতিদিনই একটি বয়সভিত্তিক চিত্র স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে আমাদের সামনে দেখা হয় এক সময় আমরা হয়তো চিন্তা করেছিলাম যে হয়তো যারা বেশি বয়স্ক মানুষ তারাই বেশি আক্রান্ত হবেন এবং মৃত্যুর তালিকায় তাদের দিকটাই হয়তো বেশি থাকবে কিন্তু পরিসংখ্যানগুলো কিন্তু সব উলটপালট হয়ে যাচ্ছে এই জায়গায় আসলে সবাইকেই সতর্ক থাকতে হবে একটা পরিসংখ্যান আমরা ইতিপূর্বে দেখেছিলাম যে যারা অল্প বয়স যাদের আছেন তারা একটু অসচেতন বেশি থাকছেন সেই জায়গাটি আসলে অবহেলা করলে নিশ্চয়ই বিপদগুলো সামনে আরও বেশি ঘনভূত হতে পারে আরও কয়েকটি শিরোনাম বলতে চাই এখানে আকাশ পথে দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ ছয় গুণ বাড়িয়ে সংসদে বিল উত্থাপন মুখোমুখি অবস্থান থেকে সেনা সরাতে সম্মত চীন ভারত কিট স্বল্পতায় পরীক্ষা বন্ধ দুই ল্যাবরেটরির এটি আসলে কখনোই কাম্য হওয়ার কথা নয় কারণ এমনিতেই আমাদের পরীক্ষাগার কম হচ্ছে সেই জায়গায় যারা কর্তৃপক্ষ আছেন তাদের আসলে যে বিষয়টি খুবই গুরুত্ব দিয়ে দেখা দরকার যাতে করে কিট সংকটের কারণে করোনা পরিস্থিতিতে বা যারা করোনা আক্রান্ত বা সন্দেহভাজন আছেন তাদের পরীক্ষা যাতে কোনোভাবেই থেমে না যায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আসলে এই জায়গাটিতে বেশি নজর দিলেই বরং ভালো হবে এরপরেই আছে আমার হাতে দৈনিক দেশ রূপান্তর দৈনিক দেশ রূপান্তরের আজকের প্রধান শিরোনাম হচ্ছে আশি শতাংশের বেশি রোগী হাসপাতাল দরকার নেই করোনায় যেটি আমরা আগে থেকেও বলেছি এবং পরিসংখ্যানগুলো তাই বলছে এখানে কয়েকটি কথা বলা হয়েছে নিয়ম মেনে চিকিৎসা নিলে বাসায় থেকেই সুস্থ হওয়া যায় প্যারাসিটামল ও অ্যান্টিহিস্টামিন বাদে অন্য ওষুধ লাগে না উচ্চ প্রোটিনযুক্ত খাবার সকালে ও রাতে ডিম মাছ মাংস শাক সবজি দেশি তাজা ফল ও গরম পানি দিয়ে লেবুর শরবত দিনে দুবার খেতে হবে ম্যান্থল দিয়ে দিনে কমপক্ষে দুবার গরম পানির ভাপ নিতে হবে বাসায় থেকে অক্সিজেন প্রয়োগ না করার পরামর্শ 
এটি একটি উল্লেখযোগ্য কথা কারণ প্যান্ডেমিকের কারণে হোক বা অনেক সময় দেখেছি হিরিক পড়ে যায় আমাদের দেশে কখনো কখনো যে কোনো একটি বিশেষ চাহিদা দেখা দিলে মানুষের মজুদের একটি প্রবণতা থাকে কিন্তু অক্সিজেন কিন্তু গতানুগতিক কোনো পণ্য নয় বা সবাই এটি চাইলেও ব্যবহার করতে পারবেন না অবশ্যই যারা মজুদ করছেন তারা ঠিক কাজটি করছেন না নিশ্চয়ই আপনারা এই জায়গা থেকে নিজেদেরকে গুটিয়ে নেবেন কারণ আপনি যেটি মজুদ করছেন গ্যাস সিলিন্ডার আপনার হয়তো প্রয়োজন না হতে পারে কিন্তু এটি একটি মমস্য রোগীর জীবন বাঁচানোর জন্য অন্তরায় হতে পারে সেটি অবশ্যই সবার ভাবনায় রাখা দরকার এরপরে যে কয়েকটি শিরোনাম আছে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে তারা যে শিরোনামটি করেছে দেশ রূপান্তর মানুষের কল্যাণে আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ মোস্তাক এবং জিয়া চক্রান্তে বঙ্গবন্ধু হত্যা করা হয় করোনার কারণে মুজিব বর্ষ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকের অনুষ্ঠান কাটছাট বিএনপির সাংসদ হারুন তিনি কালকে সংসদে বক্তব্য দিয়েছেন এবং তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অপসারণ দাবি করেছেন টানা টাকা না তুলে নিবন্ধনকারীর অগ্রাধিকার পাবেন এটি হজ নিয়ে তারা শিরোনাম করেছে এনাম পাপুলের এত সম্পদ স্ত্রীর নগদ টাকা এনামের তিন গুণ মানব অর্থ পাচারে বড়লোক পাপুল পাকিস্তান হাইকমিশনের কর্মী অর্ধেক করাই নির্দেশ ভারতের ক্ষমা চাইল আনন্দ বাজার কারণ আমরা দেখেছিলাম বাংলাদেশকে যখন শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকারের একটি বড় ঘোষণা দিয়েছে তখন আনন্দ বাজার যে শিরোনামটি করা হয়েছিল সেটি নিয়ে তারা গতকালকে ক্ষমা চেয়েছেন এবং দুঃখ প্রকাশ করেছেন এটি আরেকটি খবর এখানে আছে চোখে পড়ার মতো লেখাপড়া না ছাড়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীকে হত্যা গতকালকে নাটোরে যে ঘটনাটি ঘটেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাসের একজন মাস্টার্সের শিক্ষার্থী ছিলেন শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা চাচ্ছিলেন না তিনি তার পড়াশোনা বা কর্মস্থল বা চাকরি করুক এটা নিয়ে দ্বন্দ্বের কারণেই তাকে হত্যা করা হয়েছে এমন একটি অভিযোগ তার পরিবারের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে আমরা প্রত্যাশা করব যে এই ঘটনার আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করবে এবং এর মোটিভ উন্মোচন করে এর সঙ্গে যারা জড়িত হয়েছিলেন তাদেরকে বিচারের মুখোমুখি আনবেন দর্শক এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণের আয়োজনে একটি ছোট্ট বিরতি নিতে চাই কোথাও যাবেন না আমাদের সঙ্গে থাকুন পরে আবারও স্বাগত এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণে আমরা আপনাদেরকে জানাচ্ছিলাম ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিকগুলোর উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে সিরাজগঞ্জ থেকে যুক্ত হবেন সেখানকার থেকে প্রকাশিত দৈনিকগুলোর উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম নিয়ে আমাদের প্রতিনিধি জিন্না ফারুক জিন্না ফারুক আপনাকে শুভ সকাল এবং একই সঙ্গে স্বাগত আমাদের এই সকালের আয়োজনে আপনি আমাদেরকে জানিয়ে দেবেন আপনার হাতে থাকা সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিকগুলোর উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম আপনার সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক যে স্থানীয় পত্রিকাগুলো আছে সেই পত্রিকাগুলোর শিরোনাম আপনার মাধ্যমে দর্শকদের জানিয়ে দিতে চাই তো এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক যুগের কথা যুগের কথার শিরোনাম করেছে ডেস্কোর ভূতুরে বিলে ভূতুরে গড় বিলের চাপে বিভাগে সিরাজগঞ্জের গ্রাহক আমরা দেখছি যে ডেস্কোর যে ভূতুরে বিলের যে অভিযোগটা সেই অভিযোগটা অনেক দিন থেকে গ্রাহকরা করছে এবং বেশ হয়রানির মধ্যে আছে গ্রাহকরা এরকম একটা শিরোনাম করেছেন আর একটা শিরোনাম করেছে কামারখন্দে লেবু চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছে কৃষক ফেসবুকে স্ট্যাটাসে সন্তানকে ফিরে পেলেন বাবা মা 
আরেকটা শিরোনাম করেছি আপনার মাধ্যমে দর্শকদের জানিয়ে দিতে চাই আপনারা জানেন যে করোনার প্রাদুর্ভাব কিন্তু সারা বাংলাদেশেই বেশ প্রকোপ হারে বেড়েই চলছে তো সিরাজগঞ্জে এখনো পর্যন্ত গতকালকে আমরা দেখছি যে তিনশো দুই জন করোনা শনাক্ত হয়েছে এরকম একটা শিরোনাম করেছে দৈনিক যুগের কথা তো যুগের কথা রয়েছিল মোটামুটি শিরোনাম এই মুহূর্তে আমার হাতে আরেকটা পত্রিকা আছে দৈনিক কলম সৈনিক কলম সৈনিকের শিরোনাম করেছে কাজীপুরি নিয়ম ভেঙে বয়স্ক ভাতার কার্ড তুল তুলছেন ইউপি সদস্য এরকম একটা শিরোনাম করেছেন তারা আর একটা শিরোনাম করেছে রোগী আছে ডাক্তার নাই ক্লিনিকে ঝুলছে তালা রায়গঞ্জে হাসিল হোসেন কমিউনিটি ক্লিনিকের কর্ম ফাঁকি দিয়ে বেতন তুলছেন দুই কর্মকর্তা আপনি জানেন যে এই মুহূর্তে কিন্তু সাধারণ মানুষ যারা আছে বিশেষ করে এই করোনা দুর্যোগে মানুষ কিন্তু হাসপাতালের উপর অনেকটা নির্ভরশীল সেই মুহূর্তে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কমিউনিটি ক্লিনিকে ডাক্তার নেই এবং তারা কর্মে না যেই বেতন তুলে নিচ্ছেন এরকম একটা শিরোনাম করেছিল দৈনিক কর্ম সৈনিক আমার হাতে আর একটা পত্রিকা আছে সিরাজগঞ্জ থেকে দৈনিক প্রকাশিত দৈনিক সিরাজগঞ্জ বার্তা সিরাজগঞ্জ বার্তায় তারাও একই শিরোনাম করেছে নেস্কোর গড় বিলে চাপে দিশে হারা সিরাজগঞ্জের গ্রাহকরা তারা আরেকটা শিরোনাম করেছেন তারা সে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু করোনা নিয়েও তারা আরেকটা শিরোনাম করেছেন যে এখনো পর্যন্ত তিনশো দুই জন সিরাজগঞ্জে করোনায় শনাক্ত হয়েছে আমার হাতে আরেকটা পত্রিকা আছে সিরাজগঞ্জ থেকে প্রকাশিত দৈনিক যমুনা প্রবাহ যমুনা প্রবাহে তারা শিরোনাম করেছে দৈ কৈজুরি বান্তিয়ার জামিরতা নৌ রুটে স্বাস্থ্যবিধি না মেনে যাত্রী পারাপার আপনি জানেন যে সিরাজগঞ্জ নদী বিধৌত এলাকায় এখানে চরের সাথে যে শহরের বা বিভিন্ন থানা উপজেলার যে যোগাযোগ আছে সেই যোগাযোগের মাধ্যমটা কিন্তু নৌকা তো নৌকাতে আমরা দেখছি যে গাদাগাদি করে গায়ের সাথে গা লেগে কিন্তু স্বাস্থ্যবিধি না মেনে সরকারের যে স্বাস্থ্যবিধি আছে সেই স্বাস্থ্যবিধি না মেনেই কিন্তু তারা গাদাগাদিভাবে চলাফেরা করছে এবং যে বিষয়টা আমরা লক্ষ্য করছি যে করোনার যে প্রাদুর্ভাব করোনা যে সংক্রমণের ঝুঁকি সেই ঝুঁকিটা কিন্তু রয়ে যাচ্ছে তো সিরাজগঞ্জ থেকে এই ছিল আমার সাথে মোটামুটি ছিল চারটা পত্রিকা সানি পত্রিকা এই এখন চলে যাচ্ছে স্টুডিওতে পলাশ ধন্যবাদ জিন্না ফারুক সিরাজগঞ্জ থেকে আপনি জানিয়ে দিয়েছিলেন সেখান থেকে প্রকাশিত দৈনিকগুলোর উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম আজ জিরের শিরোনামটি আপনার কাছে আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে সেটি হচ্ছে যে একজন পিতামাতা ফেসবুক স্ট্যাটাস দেওয়ার কারণে তার সন্তানকে ফিরে পেয়েছেন নিশ্চয়ই সোশ্যাল মিডিয়া কতটা ভূমিকা রাখছে এটি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ আমরা এরপরেই আমার হাতে আছে বাংলাদেশ প্রতিদিন বাংলাদেশ প্রতিদিনের কয়েকটি শিরোনাম আমরা দেখতে চাই বাংলাদেশ প্রতিদিনের আজকের প্রধান শিরোনাম হচ্ছে বেহাল করোনা চিকিৎসা ছোট ছোট করে আরও কয়েকটি শিরোনাম এখানে তারা করেছেন কিট সংকট টেস্ট ব্যাহত হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসক সংকট ভালো নেই ডাক্তার ও মৃত্যু শতাধিক পরিস্থিতি নিয়ে শঙ্কায় বিশেষজ্ঞরা করোনায় পুরুষরাই আক্রান্ত বেশি প্রাণ গেল আরও তেতাল্লিশ জনের নতুন শনাক্ত তিন হাজার জার্মানিতে আবার লকডাউন বিশ্বে আক্রান্ত নব্বই লাখ অক্সফোর্ডের ভ্যাকসিন আরেক ধাপ এগুলো এটি একটি ভালো খবর হতে পারে কারণ এই প্যান্ডামিকের কোনো ধরনের এখন পর্যন্ত সফল চিকিৎসা পাওয়া যায়নি ভ্যাকসিন পাওয়া যায়নি যদি অক্সফোর্ড সেটি নিয়ে আসতে পারে এটি মানব জাতির জন্য বড় ধরনের কল্যাণ বয়ে আনবে এরপরেই আছে আমার হাতে দৈনিক জনকণ্ঠ দৈনিক জনকণ্ঠের আজকের প্রধান শিরোনাম করেছে বিশেষজ্ঞরা উদ্বিগ্ন করোনায় একশো আট দিনেও পরিস্থিতির অবনতি এছাড়া জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করব গড়ব সোনার বাংলা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য দিয়ে এই শিরোনামটি দৈনিক জনকণ্ঠ করেছে ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়ে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত পালিত ডিজিটাল আইন অব্যাহত রাখতে সংসদে বিল উত্থাপন সংকটে পাশে থেকে মানুষের আস্থা অর্জন ও হৃদয় স্থান নিয়েছে আওয়ামী লীগ এই ছিল আমার হাতে থাকা দৈনিক জনকণ্ঠের উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম এর পরেই আমি আরও কয়েকটি শিরোনাম জানাতে চাই আপনাদেরকে সেটি হচ্ছে দৈনিক প্রথম আলো আছে এই পর্যায়ে আমার হাতে দৈনিক প্রথম আলোর আজকের প্রধান শিরোনাম হচ্ছে টাকার জোরে সস্ত্রিক সাংসদ মানব পাচারের অভিযোগে কুয়েতে আটক সাংসদ শাহিদ আমরা দর্শক এই মুহূর্তে আবারও চলে যেতে চাই কুষ্টিয়াতে কুষ্টিয়ায় আছেন আমাদের প্রতিনিধি হাসিবুর রহমান রিজু তিনি জানিয়ে দিবেন সেখান থেকে প্রকাশিত দৈনিকগুলোর উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম রিজু আপনি আমাকে জানিয়ে দিবেন 
আমার হাতে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত কয়েকটি দৈনিক পত্রিকা রয়েছে আমি কয়েকটি দৈনিক পত্রিকার আজকে গুরুত্বপূর্ণ যে শিরোনামগুলো রয়েছে সেই শিরোনামগুলো আমি একটু আপনাকে জানিয়ে দেব আমার হাতে রয়েছে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক সত্য খবর দৈনিক সত্য খবরে আপনার আজকের প্রধান শিরোনাম রয়েছে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে মানুষের জন্য কাজ করে যাচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আরো একটি সংবাদ শিরোনাম রয়েছে দৈনিক সত্য খবরে কুষ্টিয়ায় করোনায় একদিনের সর্বোচ্চ উনচল্লিশ জন আক্রান্তের রেকর্ড কুষ্টিয়ায় সর্বোচ্চ করোনা রোগের রেকর্ড হয়েছে সেই সংবাদটিও কিন্তু গুরুত্ব দিয়ে ছাপা হয়েছে আরও একটি সংবাদ শিরোনাম রয়েছে দৈনিক সত্য খবরে লোকসানের বোঝার সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অনিয়ম দুর্নীতি কুষ্টিয়ার সুগার মিলে সিবিএ নেতা আর প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মিলেমিশে লুটপাট ভুয়া বিল করে লাখ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ আরও একটি সংবাদ শিরোন রয়েছে কুষ্টিয়ায় আইন না মানায় পঞ্চাশ জনকে অর্থদণ্ড ও করোনায় আক্রান্ত একুশটি বাড়ি লকডাউন আমার কাছে আরও একটি দৈনিক পত্রিকা রয়েছে আমি সংবাদ শিরোনাম একটু জানিয়ে দিচ্ছি আমার কাছে রয়েছে দৈনিক কুষ্টিয়ার খবর অন্ধকার দেখছে হজ ট্রাভেল এজেন্সি মহাসংকটের মুখে বিমান আরও একটি সংবাদ শিরোনাম রয়েছে কুষ্টিয়ার খবরে প্রশাসনকে ম্যানেজ করে চলছে মাদক সম্রাট সৈব আলী রমরমা মাদক ব্যবসা আরও একটি সংবাদ শিরোনাম আমি একটা কিছু জানিয়ে দিই দৈনিক কুষ্টিয়ার খবর থেকে কুষ্টিয়ায় সড়ক মহাসড়কে চাঁদাবাজি বন্দে হাইওয়ে পুলিশের তৎপরতা কুষ্টিয়ায় আরও উনচল্লিশ জন করোনায় আক্রান্ত আমি আরেকটি পত্রিকা রয়েছে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক কুষ্টিয়ার কুষ্টিয়ার সড়ক মহাসড়কে চাঁদাবাজি বন্দে হাইওয়ে পুলিশের তৎপরতা পলাশ এই ছিল আমার কাছে কুষ্টিয়া থেকে প্রকাশিত দৈনিক স্থানীয় পত্রিকাগুলোর সংবাদ ছিল না ধন্যবাদ হাসিবুর রহমান রিজু কুষ্টিয়া থেকে এই সকালে আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আপনাকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য দর্শক এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণের আয়োজনে আরও একটি ছোট্ট বিরতি নিতে চাই আমাদের সঙ্গেই থাকুন পরে আবারও স্বাগত এশিয়ান সংবাদ বিশ্লেষণে আমরা জানাচ্ছিলাম ঢাকা থেকে প্রকাশিত জাতীয় দৈনিকগুলোর উল্লেখযোগ্য সংবাদ শিরোনাম আরও কয়েকটি শিরোনাম প্রথম আলো থেকে জানাতে চাই প্রথম আলোর আরেকটি বড় শিরোনাম আছে করোনা মোকাবেলায় ছয়টি কাজই ঠিক মতো করা হচ্ছে না তার সেটি এক এক করে বলেছেন প্রথম আলো প্রথমত সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ জনবল সহ সেবা প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রাখা জনপরিসরে জনসমাবেশ কমানো কর্মস্থলে প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া বিদেশে আসা যাওয়া করে এমন ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা জনগণকে সম্পৃক্ত করা শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নয় মহামারী মোকাবেলায় গোটা সরকার ব্যবস্থায় যুক্ত থাকা দরকার আর একটি অভিমত এখানে দেওয়া হয়েছে সমন্বয়হীন কাজে ফল আসবে না এটি বলেছেন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক জনাব সৈয়দ আব্দুল হামিদ যে কথাটি আসলেই বলা প্রয়োজন যে সকল মন্ত্রণালয়গুলোকে একত্র করে যদি এই কোভিড নাইন্টিন মোকাবেলায় কাজ করা হয় তাহলে হয়তো কিছুটা সংক্রমণ রোধ করে বাংলাদেশকে একটি স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নেওয়া সম্ভব হবে আরেকটি তালিকার সংবাদ এখানে আছে মৃত্যু বৈষয়িক তালিকায় বাংলাদেশ এখন আঠাশতম এটি একটি অত্যন্ত বেদনাদায়ক খবরই বলতে পারে আমাদের জন্য যে আমাদের মৃত্যু আক্রান্ত নিয়মিতই বাড়ছে এবং সেটি করোনা উপসর্গ নিয়ে কেউ হাসপাতালে মারা যাচ্ছেন কেউ বা করোনার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাচ্ছেন এ অবস্থায় বাংলাদেশের যে পরিসংখ্যানগুলো আমাদের হাতে আছে যে এখন পর্যন্ত তথ্য উপাত্তের বিশ্লেষণ করে যেটি বলা হচ্ছে করোনার উচ্চ ঝুঁকি এখন পর্যন্ত আমাদের সামনে আছে আমরা এলাকাভিত্তিক রেড ইয়োলো গ্রিন জোন চিহ্নিত করে কিছুটা লকডাউন কার্যকর করছি গতকালকেও সাতটি জেলায় কার্যকর করা হয়েছে এ অবস্থায় 
স্বাস্থ্যবিধি মানিয়ে এবং মানুষকে নিরাপদে রাখার জন্য যে কাজটি করা দরকার সর্বাগ্রে সেটি হচ্ছে যে করোনার যে স্বাস্থ্যবিধিগুলো আছে সেটি মেনে চলা এরপরেই আরেকটি শিরোনাম আছে ভর্তি রোগীদের 21 শতাংশের মৃত্যু এটি আরো একটু উদ্বেগজনক খবর সেখানে বলা হয়েছে হাসপাতালে ভর্তির 12 ঘন্টার মধ্যে 50 শতাংশ এবং একদিনের মাথায় 90 শতাংশের মৃত্যু যে কারণে মৃত্যু বাড়ছে সেটিও বলা হয়েছে এখানে বেশিরভাগ রোগী সংকটজনক অবস্থায় আসেন বড় অংশ ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ ও জটিল রোগে আক্রান্ত আইসিইউ তে নেওয়া জরুরি হলেও সজ্জা সংকটে নেওয়া যায় না আর সবশেষ যে পত্রিকাটি আমার হাতে আছে সমকাল সমকালের আজকের প্রধান শিরোনাম হচ্ছে মজুদে দাম বাড়ছে 3 থেকে 4 গুণ করোনায় ওষুধ ও চিকিৎসা সামগ্রী আমরা দেখছি অন্যান্য ওষুধের দামও বাড়ছে করোনার এই সংকটে আমরা বরাবরই যে কাজটি করি এবং যে যে কথাটি বলতে চাই নিশ্চয়ই আপনারা প্যান্ডেমিক হয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে কোন ধরনের মেডিসিন বাসায় মজুদ করবেন না এতে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন একদমই সময় নেই আমাদের হাতে আজকে আমাদের আয়োজন থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে দর্শক যে কথাটি আপনাদেরকে আবারো বলতে চাই করোনার উচ্চ ঝুঁকি সামনে থাকায় অবশ্যই এখন পর্যন্ত যে যার অবস্থান থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলে নিজেকে সুরক্ষিত রাখার পাশাপাশি নিজের পরিবারকে সুরক্ষিত রাখবেন আপনাদের সবাইকে আমাদের এশিয়ান বিশ্লেষণ দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন